देखिए दोस्तों जितने भी लोग एस एस सी सी जी से डरते हैं ना उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बासठ हजार रुपए महीना सिलेक्शन होते ही आपको तनख्वाह मिलेगी इन सभी पोस्ट के ऊपर और क्या चाहिए यार सी लेवल की पोस्ट है लेकिन सिलेक्शन लेना सी से थोड़ा आसान है गाइस दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे की तरफ से आने वाली सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में लिटरली दोस्तों इस वीडियो के बाद आप एस एस सी को भूल जाओगे क्योंकि दोस्तों ये सभी पोस्ट एस एस सी लेवल की ही पोस्ट हैं सैलरी भी आपको एस एस सी लेवल की मिलने वाली है वेरियस पोस्ट हैं सभी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद बढ़िया डिपार्टमेंट मिलेगा वर्कलोड बहुत कम है इन कंपेरिजन ऑफ एस एस सी पोस्ट एस एस सी की काफी सारी पोस्ट के ऊपर आपको फिजिकल वर्क करना होता है लेकिन यहां पर आपको सभी पोस्ट के ऊपर क्लैरिकल काम करना होता है सभी की सभी ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है मस्ट नाइन टू फाइव इसी कैबिन में बैठ के आपको काम करना होता है अगर एग्जाम लेवल के बारे में बात करें तो यार एस एस यहां पर है टफेस्ट के मामले में और ये यहां पर है ठीक है अब आप खुद देख लीजिए किसको क्रैक करना आसान है किसमें सिलेक्शन लेना ज्यादा इजी है देखिए दोस्तों जितने भी लोग एस एस सी जी से डरते हैं ना उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सबसे बेस्ट पोस्ट है मुझे तो यार सैलरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो चिंता मत करिए आगे इस वीडियो में पूरी अपॉर्चुनिटी को पूरी रिक्रूटमेंट को सभी पोस्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे एजमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सैलरी सबसे इंपोर्टेंट कितनी आपको मिलने वाली है और इतना ही नहीं प्रीवियशियर कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा इस बार कट ऑफ क्या जा सकते हैं कितने नंबर आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए वो भी आपको बताऊंगा एग्जाम सेंटर जॉब लोकेशन जॉब प्रोफाइल प्रमोशन पीरियड और सॉरी प्रोबेशन पीरियड और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के भी बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर वेरियस क्लैरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट टू के बारे में आर मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे की ही एक भर्ती है जिसके थ्रू वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है ऑल इंडिया की वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है कौन कौन सी पोस्ट है बता रहा हूं थोड़ा सा वेट करिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सभी पोस्ट को कंबाइन करके इस बार पंद्रह हजार के आसपास निकलने वाली है वैकेंसीज कब निकल रही है ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में दे रहा हूं देखिये दोस्तों टोटल पंद्रह हजार वैकेंसीज रहेंगी कम नहीं है काम चल जाएगा बढ़िया रिक्रूटमेंट है पोस्ट इतनी बेहतरीन है फोर्म फीस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होती रेलवे का तो आपको पता ही है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को पांच सौ रुपए चार्ज किए जाते हैं और इन पांच सौ में से चार सौ रुपए एग्जाम होने के बाद रिफंड कर दिए जाते हैं टेक्निकली सौ रुपए ही फॉर्म फीस होते हैं एस टी एस सी पी एच फीमेल से ढाई सौ रुपए शुरुआत में चार्ज किए जाते हैं एग्जाम होने के बाद ढाई सौ के ढाई सौ आपको रिफंड कर दिए जाते हैं अब फाइनली बात करते हैं भैया पोस्ट कौन कौन सी है और सैलरी कितनी आपको मिलेगी सबसे पहले उसी बारे में बात करेंगे क्योंकि यार सैलरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सैलरी ही तो सीजीएल को टक्कर दे रही है सीजीएल लेवल की सैलरी है सीजीएल लेवल की पोस्ट है सारी की सारी देखिए दोस्तों बेस्ट पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है रेलवे के थ्रू गुड्स गार्ड की पोस्ट मिलेगी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी ठीक है इनमें से कोई एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी या तो ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड ठीक है साथ ही सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है और सबसे बेहतरीन पोस्ट स्टेशन मास्टर की पोस्ट है एक फुल डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा सभी की सभी क्लरिकल पोस्ट है बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है इसमें आपकी जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट की हो गई ये आपके लेवल चार की पोस्ट होती है साथ ही आपकी ये जितनी पोस्ट है ये सभी लेवल पांच की पोस्ट है और ये नीचे की दो लेवल छह की पोस्ट है यही तो होती है एसएससी सीजीएल में भी क्लियर है अब सैलरी को डिस्कस करेंगे देखे दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल चार की पोस्ट है सबसे कम सैलरी आपको मिलती है और कम कितनी है पचास हजार पर मंथ आपको लगते ही सिलेक्शन होते ही तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी पचास हजार पर मंथ बेहतरीन सैलरी होती है और ये सबसे कम है सबसे छोटी पोस्ट है ये इसकी जिस पे आपको पचास हजार शुरुआती सैलरी मिल रही है और बताइए क्या चाहिए आपको दूसरी पोस्ट सुन लीजिए ये रही हमारी कुछ एक मिनट क्लियर कर लो ये हमारी जो कुछ पोस्ट है ना ये चार पांच पोस्ट है ठीक है यहां से यहां तक की गुड्स गार्ड से लेकर के सीनियर टा
बासठ हजार रुपए महीना सिलेक्शन होते ही आपको तनख्वाह मिलेगी इन सभी पोस्ट के ऊपर और क्या चाहिए यार सीजीएल लेवल की पोस्ट है लेकिन सिलेक्शन लेना सीजीएल से थोड़ा आसान है क्यों आपको आगे बताऊंगा उसके बाद बात कर लेते हैं फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट पोस्ट जिसमें आती है हमारी कॉमर्शियल अप्रेंटिस स्टेशन मास्टर बड़े लेवल की पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है ठीक है लेवल छह की ये पोस्ट है इन पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहेंट सैलरी रहेगी वो आपकी छिहत्तर हजार पर मंथ सैलरी रहेगी सेवेंटी सिक्स थाउजेंड आपको शुरुआत में ही सैलरी मिलेगी विद ओल्ड एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविन पे कमीशन तो दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी का ब्रेकअप मैंने आपको बता दिया इतनी बेहतरीन सैलरी आपको मिलेगी ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास सबसे पहले इन सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना है एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रेन मैनेजर है सेकंड प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है थर्ड प्रेफरेंस ट्रैफिक असिस्टेंट है इस तरीके से फिर आपकी जो कट ऑफ बनती है ना वो पोस्ट वाइज ही बनेगी ठीक है जिस भी पोस्ट के कट ऑफ में आप फिट बैठोगे वही पोस्ट आपको दी जाती है ये इसका पूरा फंडा रहता है क्लियर है बाकी की चीजें मैं आपको आगे आपके साथ शेयर कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी पंद्रह मैंने बताई ना अराउंड अप्रोक्सीमेटली सभी पोस्ट को मिलाकर निकलेगी इतनी वैकेंसीज ठीक है पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपकी निकलती है एज लिमिट देखिए दोस्तों सभी पोस्ट के लिए कम से कम 18 से 36 साल आपकी एज लिमिट इस बार रखी जाएगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए इस बार वैसे 18 से 33 होती है हर बार लेकिन इस बार तीन साल का रिलैक्सेशन है रेलवे की सभी पोस्ट में तो 18 से 36 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए तीन साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन है एस वालों को पांच साल का क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है सीजीएल में क्या क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएट पास तो दोस्तों यहां पर भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप इलिजिबल है यहां पर कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं मांगी गई है कि कम से कम 60 परसेंट हो 55 परसेंट हो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कर रखी है ग्रेजुएशन कर रखी है आप ग्रेजुएट हो चाहे आपने बी ए बी एस कुछ भी कर रखा है मैटर नहीं करता तो भाई आप इलिजिबल है अगर आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हो आप इलिजिबल है तैयार हो जाइए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे डेट वगैरह आपको सारी बता रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर तीन पार्ट में डिवाइडेड है पहला स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर है बच्चों का खेल है स्टेज सेकंड का एग्जाम इंपोर्टेंट है इसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है स्टेज थर्ड में कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड हो टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट के लिए स्टेज थर्ड है ही नहीं आपको बताऊंगा किस किस पोस्ट के लिए स्टेज थर्ड है और किस पोस्ट के लिए स्टेज थर्ड नहीं है अब बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में जो कि सभी पोस्ट के लिए बिल्कुल कॉमन है तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहला आपका जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर दूसरा मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर तीसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर चौथा नहीं है ठीक है तीन ही सब्जेक्ट है इसी के बेसिस पर सो क्वेश्चन सो नंबर का पेपर रहेगा नाइनटी मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन वन बाई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है आपको जस्ट क्वालिफाई करना है लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी दो में निकली थी उस टाइम पर क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए थे देख लीजिए उस टाइम पर क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को सो में से बयासी नंबर लाने थे ओबीसी वालों को एवरेज मार्किंग में आपको बता रहा हूं क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी होती है हर जोन की अलग कट ऑफ होती है एवरेज में बात कर रहा हूं लगभग 82 थे ओबीसी वालों को 79 नाइन ईडब्ल्यू वालों को छिहत्तर एस वालों को पिछहत्तर और एस कैटेगरी को पचास नंबर लाने थे इस बार भी आपकी लगभग यही क्वालिफाइंग मार्किंग रहने वाली है एग्जाम बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का नहीं आता टफ नहीं होता आप इतने मार्क्स इजिली सिक्योर कर लो ठीक है यह क्वालिफाइंग नेचर होता है ठीक है स्टेज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज सेकंड में भी आपको तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पहला सब्जेक्ट और ये इसके एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर वहां पर 40 थे यहां पर 50 है मैथ्स 35 पैंतीस रीजनिंग 35 पैंतीस एक क्वेश्चन 120 नंबर के अंदर 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन एक वन बाई थ्री के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी और दोस्तों इन्हीं 120 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा यह मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है आगे बढ़ने से पहले सलेबस को डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में सलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा समझ लीजिए वैकेंसी कब आ रही है बता रहा हूं चिंता मत करिए थोड़ा सा वेट करिए तो भाई ये इंपोर्टेंट है सलेबस मैंने आपको दिखा दिया है अब देखिए दोस्तों दो ऐसी पोस्ट है हाई
जैसे कि आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है ठीक है साथ ही सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है देख रहे हो साथ ही बस यही दो पोस्ट है और कोई पोस्ट नहीं है इन दोनों पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा टाइपिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है हिंदी वालों को कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी इंग्लिश वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग आप कैसे भी कर सकते हो कोई एक टाइपिंग आपको करनी होती है अगर हिंदी में टाइपिंग करोगे तो कुर्ती देव और मंगल फ्रंट आपका चलने वाला है इनमें से कोई भी टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर होता है केवल इन्हीं दो पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और इन दो पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा और हाँ दोस्तों जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इस पोस्ट के ऊपर भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा टाइपिंग वाली तीन पोस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड वाली दो पोस्ट है बाकी की जो हमारी दो पोस्ट शायद बची उनके ऊपर आपका थर्ड स्टेज है ही नहीं दो कौन सी पोस्ट बची वो देख लीजिए एक आपकी गुड्स गार्ड की है और एक सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है और आपकी ट्रेन मैनेजर की है ये तीन पोस्ट है इन थर्ड स्टेज में कुछ नहीं होता बस फर्स्ट और सेकंड दो स्टेज आपकी हो जाती है समझ गए किस में क्या होगा पूरा फंडा मेरे हिसाब से समझ गए होंगे टाइपिंग टेस्ट होने के बाद जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है 120 नंबर में से बनेगी बेस्ड ऑन सेकंड स्टेज 120 नंबर का पेपर था जोन वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी हर एक पोस्ट की कट ऑफ आपकी अलग अलग रहने वाली है अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है समझ गए ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है सीजीएल लेवल की जो प्रोफाइल सारी की सारी क्लैरिकल पोस्ट है ऑफिस सेक्शन की जॉब है कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना है कोई ज्यादा फिजिकल ड्यूटी इन पोस्ट के ऊपर नहीं रहने वाली है ठीक है सारी की सारी ऐसी पोस्ट है ऑफिस सेक्शन की जॉब है जॉब लोकेशन जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे जब वैकेंसी आ जाएगी उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है क्लियर है सैलरी वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले दे ही चुका हूं ये इनका इनिशियल बेसिक पे लिखा हुआ है जो आपकी सैलरी मिलती है वो अलाउंसेस लगने के बाद मिलती है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया यहां पर मेडिकल का फंडा समझ लीजिए जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड ए का है गुड्स गार्ड का भी ए का है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर को आप अगर क्वालिफाई करते हो बी कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर पर ए तो ये देख लीजिए ये आपका है जिसमें ए कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट है उसमें यह आपका आई विजन वगैरह होना चाहिए ए थ्री में ये होना चाहिए बी टू और सी टू ये होना चाहिए ठीक है ये सारी जानकारी आपके सामने है क्लियर है ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेसर है अब बताइए सीजीएल लेवल की पोस्ट है कि नहीं है बस वहां पर आपको मंत्रालय देखने को मिल रहे हैं यहां पर आपको रेलवे जैसा विशाल डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है सैलरी आपकी उतनी है जितने लोगों को सीजीएल से डर लगता है उनके लिए बेटर ऑप्शन है ये इस बार वैकेंसी कब आ रही है ऑनलाइन फॉर्म कभी स्टार्ट हो रही है सबको पता है बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है इन सभी पोस्ट के ऊपर एनटीपीसी के थ्रू ही तो कंडक्ट कराए जाते हैं इस बार रेलवे एन के दो नोटिफिकेशन जारी होंगे एक तो बारहवीं पास वालों के लिए होगा जिनके लिए पांच से छह पोस्ट है बारहवीं पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट होंगी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं बारहवीं पास वालों के लिए शायद चार से पांच इस बार टोटल वैकेंसी रहेंगे ये वीडियो देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पोस्ट ग्रेजुएट पास वालों के लिए दोनों रिक्रूटमेंट को इस बार अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा तो भाई रेलवे एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो जुलाई महीने के अंदर ही तो होगा जुलाई महीने के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा नोटिफिकेशन ठीक है ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो आपके अगस्त महीने से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अगस्त महीने से ठीक है स्टार्टिंग डेट है ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट और लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो सितंबर मंथ यानी कि अगस्त और सितंबर मंथ में आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे एग्जाम आपका जनवरी जनवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट के अंदर तो ये इसका पूरा स्केड्यूल है नोट कर लीजिए अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए बढ़िया रिक्रूटमेंट है ये मत सोचेगा कि यार भैया जब भी देखो 10-15 दिन में रेलवे की वैकेंसी उठा के ले आते हैं गंभीरता को समझिए इस टॉपिक की कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वीडियो का पर्पज क्या है ठीक है उस चीज को समझिए जितने भी लोग सीजीएल से डरते हैं ना उनके लिए बेटर ऑप्शन है बस यही कहना चाहता हूं रेलवे सोच के ढील मत दीजिएगा ये मत सोचिएगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब से मैं तैयारी शुरू करूंगा ठीक है कुछ लोग को इनकी महत्वता के बारे में नहीं पता पोस्ट के तो वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तनख्वाह बहुत जबरदस्त है और रेलवे अपने आप में बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था कोई डाउट हो कोई सवाल हो ना कमेंट करके पूछ लिया करें और बाकी सोन हालात के इंस्टाग्राम नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा दोस्तों के साथ शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भ